سلام به دوستان خوبم در مرکز آموزشی آتشین من علی رجوی هستم در منوی فیلتر گزینه ما داریم اسم لیکویفای چرا من الان دارم راجع به لیکویفای صحبت می کنم همه ما شاید اطلاعاتی رو از در حقیقت جعبه لیکویفای داشته باشیم یا در حقیقت فرمان لیکویفای که میدونیم این فرمان کارش چی هست و چه کارهایی رو برای ما انجام میده اولا نکته که از اهمیت اینه که در فوتوشاپ سی اس شما بخشی از لیکویفای رو نمیبینید چه در قسمت آپشن ها و چه در قسمت ابزار ها و وقتی ادوانس مود رو روشن میکنید میبینید که این آی آی ها و این آپشن ها به در حقیقت لیکویفای اضافه میشه اما تصمیمی که در من گرفتم برای اینکه الان راجع به لیکویفای صحبت بکنم اولا سوالات زیادی مطرح شده از اینکه ما ساختار در حقیقت فرامینی که در یا ابزار که در لیکویفای هستن رو بررسی بکنیم نکته دوم این که ما چطور بتونیم از چنلز در لیکویفای استفاده بکنیم خیلی از بچه ها راجع به ماسک آپشن سوال میپرسن و نمیدونن که ماسک آپشن چی کار میکنه باید این نکته رو متذکر بشم که لیکویفای مستقیما میتونه با در حقیقت چنلز درگیر بشه اولین نکته که میتونم بهش اشاره بکنم ما چهار ابزار کلی داریم در حقیقت چهار ابزار داریم که خیلی اساسی به ما کمک میکنن یکی ابزار فوروارد ورپ تول هست پاکر و بلوت که در حقیقت برای مهذب و موقع ار کردن هست و ابزار فوروارد ورپ هم برای اینکه پیکسل ها رو حرکت بدیم خیلی ساده ما از لیکویفای در خلق یا در تولید کاریکاتور هم میتونیم استفاده بکنیم فرض کنید من میتونم قسمتی از تصویر رو مؤدب بکنم یا در تقهور بدم نمیدونم خیلی راحت میتونیم کار انجام بدیم اما چیزی که برای ما خیلی های اهمیتی اینه که از لیکویفای در دو قسمت خیلی استفاده میشه یکی ریتاچینگ یا در حقیقت به نوعی درست کردن صورت کوچیک کردن بعضی از قسمت ها به طور مثال درست کردن همین لباس در سمت راست خیلی خیلی ساده من میتونم اگر که بیام دستم خود رو اسکیپ پیام تو لیکویفای زومین بکنم اینجا فرش کنید برای اینکه این قسمت از لباس رو درست بکنم با ابزار فوروارد وارپ خیلی ساده کلیک و درگ میکنم و پیکسل ها رو موف میکنم بدون اینکه در حقیقت پیکسل ها من تخریب بشه یا آسی ببینه و به راحتی این کار رو انجام بدم یا فرش کنید که کمی میتونم روی چشم ها کار بکنم و یه مقداری با یه کلیک ساده کمی چشم ها رو درست در بکنم یا بلوت بکنم هرچند که مسئله که این جایز اهمیت اینه که مقدار براش سایزمون میتونه تغییر بکنه و اگر ادوانس مود رو بزنم میتونم از براش دنسیتی و براش پرشور و براش ریت استفاده بکنم برای اینکه شدت دقت اعمال ابزارم رو بالاتر ببرم یعنی براش دنسیتی رو بزنم رو صد با یک کلیک خیلی سریع همه چی بزرگ میشه بنابراین میتونم کمترش بکنم که شدت اعمالش کمتر باشه اما مسئله که جایز اهمیت اینه که اگر شما قسمتی از تصویر رو به هم ریختین حالا فرض کنید من میام و روی ادوانس مود کلیک میکنم و این باکس رو جمع میکنم میام و فرض کنید که تصویر رو خراب کردم مثلا به این شکل فرمت تصویر رو به هم ریختم ابزار اینجا هست به اسم ابزار ریکانستراکت ابزار ریکانستراکت میتونه دقیقا تصویر من رو برگردونه دقیقا ریکانستراکشن انجام بده برگردونه بالات اول و اون قسمتی رو اگر من زیاد روی کردم بالات اول برگردون البته این کار دستیه و خیلی خیلی کمک میکنه جایی که میخوایم یه مقدار به عقب برگردیم اگر نخواستیم میتونیم ریستور آل بکنیم همه رو برگردیم در قسمت راست در قسمت ریکانستراکت آپشنز ریستور آل بکنیم و همه چی به عقب برگرده پس با فوروارد وارپ میتونیم روی لباس کار بکنیم الان خب این قسمت لباس رو هم برگردونده چون ریستور آل رو زدیم فوروارد وارپ رو برمیدارم و خیلی ساده میتونم جو موو بکنم و ببینم که چه تغییراتی رو دارم و در قسمت بلوت میام و کمی چشم ها رو دوش در میکنم حالا اوکی میکنم میام توی فروشاپ میتونیم بیفور افترش رو ببینیم که چقدر راحت و ساده دیگه نیازی هم به ابزار کلون استم نیست این کار انجام بدیم اما مسئله دیگه که جالبه و های زهمیت اینه که میام در منوی ویندو در قسمت چنلز خیلی از اوقات شما میتونید در لیکویفای قسمتی رو فریز کنیم اگر بیام در فیلتر در لیکویفای بیام اینجا در قسمت ادوانس مود ابزار اینجا هست یا در حقیقت دو تا ابزار اینجا دارم به اسم تا ماسک تول و فریز ماسک تول گزینه فریز ماسک تول به من این اجازه میده قلم من میتونم بزرگتر بکنم که خیلی ساده اون قسمت هایی رو که مد نظرم هست رو تصویر رو فریز بکنم فرش کنید من اینجا رو فریز میکنم فریز به چه معناست فریز به این معناست که دیگه ابزارهای من یا گزینه هایی که من در قالب لیکویفای میخوام از اونها استفاده بکنم روی این قسمت کار نمیکنه یعنی اگه من الان پیکسل های این قسمت رو تغییر بدم در بالا هیچ اتفاقی نمیفته فرض کنیم که بعضی از این قسمت ها به شدت انتخاب های دقیقی رو نیازمنده 
اصلا فرش کنیم من خواب خیلی دقیق این قسمت رو سلک کنم مثلا میام رو ابزار مگنتیک لاسو تول کلیک میکنم و اجازه بدید روی این قسمت کلیک میکنم و درگ میکنم و این قسمت رو خیلی دقیق سعی میکنم که سلکتش کنم برابر این این قسمت رو سلک میکنم زمانی که این قسمت رو سلک کردم حالا فرض کنید به این شکل اینجاست زمانی که این قسمت رو دقیق سلک کردم میتونم اون رو به عنوان یک چنل ذخیره بکنم به عنوان یک چنل آلفا حالا زمانی که میام در منوی فیلتر در زیر مجموعه لیکویفای در قسمت ماسک آپشن اینجا آیتم های جالبی دارم که به من اجازه میده آلفا 1 رو اینجا لود بکنم به محض اینکه من آلفا 1 رو بزنم بدین شکل در حقیقت اون قسمتی که من سیو کردم در چنل من باقی میمونه و بقیه قسمت ها فریز میشه اگر بخوام میتونم اینورت آل بکنم و دقیقا برگرده الان این قسمت فریز اتفاق روش نمیفته خیلی راحت میبینید که من میتونم تغییر بدم اما به هیچ عنوان این قسمت ها کاری صورت نمیگیره خیلی خیلی بازی های متفاوتی میشه انجام داد هرچند که من الان دارم ساختار کلی فیلتر لیکویفای رو برای شما توضیح میدم و آپشن ها و گزینه هایی که روش وجود داره و بعد میتونیم تو مثال های مختلف با هم راجع به جزئیات و تکنیک هایی که روی لیکویفای هست کار بکنیم و بررسی بکنیم ولی دونستن این آیتم ها به شدت برای ما حیاتیه و گزینه اینجاست به تا ماسک که من میتونم قسمت فریز رو بردارم یا حذف بکنم با توجه به نیازی که دارم حالا آپشن هایی در اختیار شما قرار میده شو مش رو دارید میتونید مش بذارید برای اینکه دقت عمل شما بالا بره حالا مش شما گری باشه یا رد باشه یا فرض کنید که سایزتون لارج باشه خیلی 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 مهمه برای اینکه فرض کنید مثلا اگر دارم با مش کار میکنم اینجا دقیقا بر مبنای گریدی که اینجا برای من زده من میتونم کارم رو یه دست بکنم یعنی صاف بکنم فرض کنید اینجا این قسمت رو میارم این سمت همه رو توی یک راستا قرار میدم به این شکل تا یک کار کاملا دقیق و منظم داشته باشم خیلی نکات ظریفه ولی به شدت کاربردیه و قابل استفاده است یا اینکه شو بک دراپ کنم یعنی اگر چک مارک شو بک دراپ رو بزنم من شومش رو برمیدارم و شو بک دراپ رو فعال میکنم در قسمت شو بک دراپ شما میتونید ببینید که اگر تغییر رو بر روی تصویر دادید مثلا فرض کنید من الان این قسمت فریز رو هم حذف بکنم فرض کنید من این فام از دولو برمیدارم و اینو پاک میکنم خب اگر من اینجا بیام و تصویر رو به هم بریزم در پشت وقتی شو بک دراپ رو فعال میکنم میتونم ببینم که فایل اوریژینال من چه شکلی بوده از چی به چی تبدیل شده به طور مثال خیلی ساده اینجا من میام اینا رو موو میکنم میبینم که مثلا پشت من به این شکل اینقدر تغییر کرده یا اینقدر من حرکت دادم این قسمت ها رو یا این فرم ها رو به این شکل تغییر دادم شده دو پاسیش میتونه بالاتر بره میتونه کمتر شه میتونه بیشتر شه کنترل ویژه ایم رو ما خواهیم داشت با استفاده از لیکویفای در زمانی که میخوایم روی تصاویرمون بین سازی های ریتاچینگ انجام بدیم یعنی بدن رو درست بکنیم بازو رو لاغر تر بکنیم بینی رو کوچیک تر بکنیم چشار رو بزرگ تر بکنیم یا اینکه میخوایم خلق جلوه ویدیو بکنیم همه اینها از آپشن هایی که در لیکویفای میشه استفاده کرد